didn't know today would be your last Or that I'd have to say goodbye to you so fast I'm so numb I can't feel anymore I'm praying you just walk back through that door And tell me that I was only dreaming You're not really gone as long as I believe There will be another angel Around the throne tonight Love lives on inside of me And I will hold on tight It's not my place to question Only God knows why I'm just jealous of the angels Around the throne tonight Always made my troubles feel so small And you were always there to catch me when I'd fall In a world where heroes come and go Where God just took the only one I know Mom, when we think of you all the things you gave us, sacrifices, devotion, love, prayers, and many more. You became our strong pillar and strength. We always knew we would find something to eat whenever we came home, especially our favorite food, chapati. We are not sure what the future holds, but we know God will stand in this gap. We know you are in a better place, free from all the pain and suffering that we saw. Mom, we will make you proud. We will stand united as a family and support Dad. Goodbye for now. Rest in perfect peace, Mom. So I'll hold you as close as I can. Longing for... We have as we need our final goodbye today, let us weep and mourn you, Mom. Our mom was always our hero, family matriarch, prayer warrior, leading and directing us to the right direction. You were the only one who knew us throughout our lives since birth this far. Mom, you were the greatest grandma to our, our children, who would always look forward to your visit and visiting you as well. Where you were always waiting for us with arms wide open. We always felt the warmth throughout the stay and even when you were far away. Mommy, words fail us, but we must trust that God's time and grace will help us through this difficult time. If flowers grow in heaven, Lord, then pick a bunch on our behalf and test them in our mom's arms and tell her they are from us. Rest in peace, Mama. One of our earliest memories of our sister in her infection, laughter, no matter what her situation was, she always, she always had a way of finding honor and bring light into our life. Her laughter was a source of comfort and happiness. And it had the power of lighting even in the darkest place. Our sister had a wearing strength and a, and a kind heart. She faced challenges with courage and grace never letting anything diminish her spirit. Our resilience, laughter, taught us an importance of staying strong and in face of gravity and always looking for the silver living. For the day when I see your face again But until then God must need enough throne tonight. Your love lives on inside of me and I will hold on tight. Mom, when I'm 
kuma na kazi ya Mungu haina makosa huyu aliyelala ni mwanangu nashukuru Mungu amenipa nguvu nijaribu kuomba maneno mawili hapa sina nguvu sana ya kukaa lakini Mungu ameniwezesha kazi ya Mungu haina makosa nashukuru ninaloomba na shukuru nyote mliyokuja hapa Mungu awasaidie mmekuja salama na Mungu awapeleke salama kila mmoja mahali pake Nashukuru na Mungu anike maana ke Yesu anatendea mengi na hili atantendea kila mmoja atakwenda salama kwake na kukaa. Ninaloomba zaidi ni mwanangu nilimpenda lakini akampenda zaidi. Yuko naye. Namwambia Mungu Yesu wangu. Mwanangu awe mikononi mwake na mdaze mahali pema peponi. Sina zaidi siku kwa hayo. Tutaonana mbinguni. Ni hayo matatizo. It's not my place to question Only God knows why Maureen, unasema kwenye sana Kwenye yaba, ya budi yetu, chaman wetu anaitwa Dinesh Mugo na board members wamesema pole sana management pia na staff wote wa Kenya Dairy Board wamesema pole kwa niaba yangu mimi mwenyewe na familia yangu mimi Mourinho najua sana because besides being in my office being in my office that's my duty kila kitu yangu pia familia yangu wamesema pole sana pole ya pole zetu kutoka familia yangu tunasema pole sana I'm just jealous of the angels around the throne tonight singing Malindi sub county nikiwa traffic in charge hapa Malindi nimekuja kumzikia mamake huyu ni askari wangu tulipopata hizi habari kama wafanyakazi wenzake tulikuja hapa na tukalia na yeye na amekuwa akitujulisha yale ambayo yameendelea kabla sijatoa rambi rambi wacha niwape nafasi hao wajambulishe tuko majina kisha mimi nitaongea mawili kwa wakiondo kukaa bwana sire kwanza mimi nataka niwashukuru kwa kufika kwenu na nataka niseme poleni sana sana. Nakupoteza mama ambaye alikuwa anatufaa sana. Na nitasema niko kama mfanyikazi mwenza wa David na tena rafiki sana wake. Sababu alifanya yuchili kisha ikutana na mama bado akiwa uhai na akanipa maneno ya kunipa ya kunipa nguvu. Kwa hivyo usitaongea sana. Nina mengi ya kunena lakini kwa sababu ya wakati na kwa vile tuko wengi acha tu nimalize hapo kwa majina ya Wilson na Sakania na tuwe pole sote Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena Mimi kwa majina anaitwa Dalton Arisa mwana ni wafundi uh, eneo hili naishi uh, nina jambo moja tu niwaambie na hilo jambo huwa nanipa sana changamoto Bwana asifiwe Ah, kifo kifo huwa ni ukumbusho wa wewe unayoishi ili ujue siku moja utarudi mahali pale bwana asijue sasa unakumbushwa vitu viwili tu kwa sababu waliokufa hawajui sisi tulio hai tunajua tutakufa kwa hivyo kama unajua utakufa jitayarisha siku ikifika ndio si tukisema ulazo mahali pema peponi wewe unajua unaenda wapi Mungu wa mbinguni awabariki kabla hajaendelea ni mmoja afanye kazi wengine pia pale kitengo cha finance eh msadwe nyuma ndio tunafanya pamoja na 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 Davis tafadhali jina tu Bwana Yesu asifiwe kwa majina naitwa David Msanzu Nahisi uchungu sana juu ya kifo cha mama na nikisema hivyo Davis anajua kwa nini nimesema hivyo 
Mungu awabariki. Bwana Shaspia, majina ni Robert Olenso. Morgan Fikiri, Jami Olen. God is good. Isaac Gowe Baya Olinson. Wana sifiwe Nsao Katana Kaleli Familia Poleni Tum Sifia Su Christo Francis Katana Karissa Kwepole Sote Wana isa sifiwe Na ito alizkazo Panikazi Mwenza wa Davis Poleni Wana isa sifiwe Kwa majina na ito amati Asilewa Kalama Poleni Sama Kwa majina na ito alikenya Saidi Na kwa nyakazi na Davidi Poleni Wana asifiwe, kwa majina poli mfahe na fanya na Davis, kwa ni pole zote. Wana isu asifiwe, kwa majina na ito eni karabu, na fanya na Dennis, kia na mwana familia. Jina la mwani poe sifa, kwa majina na ito aroma ni kazungu, kwa pole zote, kwa mpote za mpene. Ah, ya sante. Kuna wengine nafikiri wame shimu njiki kwa za sauti. Kwa niaba ya Department ya Inspectorate, na pia na rambirambi za director wetu wa county ya Kilifi, Mr. Karisa Mwaringa, ambaye ndiye busi wetu. Davis, amesema uwe poli sana, angeweza uwe na sisi hapa, lakini yuko na shuli njigine kule Kilifi. Yomaraki akasema mime nifike, pamoja na hii kikosi, tulie na wewe, na tukua familia poleni Davis ni askari wangu ambaye ni mtapa kazi. Hatusifu kwa sababu mama yake amefariki. Ni kijana ambaye ana heshima. Unapomuagiza kazi afanye anatekeleza wajibu wake sawa sawa. Kwa hivyo Davis pole sana. Tumekuja kulia nanyi watu wakakuyuni. Mimi sasa uko nyumbani. Nasema pole pole sana. Sitaki kusema mengi ni hayo. Naona bosi wangu hapa former CS Tumekudia na wewe hapa pia tuko pamoja Asante Mimi na amba Koreni Mudungu wa Muhase Murire Shamurira mkewe ya bafu Asante ni sana na mwepoi Asante sana na omba tumpatia zawadi ya makofi Mweshimewa Nixon Brahma Asante sana Hallelujah Hallelujah Mwana sikuwa itani Mwana hapa ni mamangu Kulipenda sana Na yuki nukutia Nairobi Kena nana sana kule Na mbiki zangu na baba pale Na mbiki neo Shukuru mbiki kwa yuki Mimi sita kuwa na mengi kwa leo Kwa mile Kugu yetu mkugu wame Kugea Mungu wa sabimia Kwa na kuwa mati Kwa mati Tonight Asante Ni uwe buwana mbobe tu buwana maza kutana hivi katika mkutano huu Umosababisha mwenyewe Mana umechukua mmoja wetu Kutoka kwetu buwana ukamuondoa Tumishi wako buwana amelala Tumekuja buwana kwa ajili ya ibada hii malumu Kwa ajili yake Uwe nasi buwana tuwa kuendelea na ibada hii Ukatuogoza buwana kila hatua Hatimaye buwana tukaseme mwisho Tumeona mkono wako Musa kamambia mungu usipo na mungu janasi Tusiondoke mahali hapa Usipo jambianasi mwana katika ibada hii Tutashindwa Tumahitaji mwana faraja kutoka kwako Mana we ni mungu Uwe nasi mwana kutubariki na kutuwangoza vyema Mana tumeomba tukiamini 
ni katika jina la Yesu Kristo ameni Bwana na muombezi wetu Amen Tuangalie program kuna wimbo pale ambao tutaanza na huo Mwenye vinanda Muliambo mje muimbe si ndio Mwenye bani Sasa sisi tunataka tuimbe wimbo ule wa kwanza unaosemaje Wimbo nambari 192 alafu tuendelee mbele Yimbo na tuzimbe tena alizo tupenda mbele kwa damu ya thamani sana mbinguni tuonane milele maana mbinguni tutaonana milele Bwana Yesu asifiwe Haya tupendi ki tupendi ki si ambio bio na si pole pole sana Hiyo ni pole pole bana. Maana mimi mwenyewe ni mwimbaji kutosha na kwa vile mmekusaidia tu. Nimbo na tuziende. Tena bahari tutenda mbele. Bwana Mungu ya thamani sana. Tupatie biti ndugu yangu tuimbe chorus ya Kigiriama alafu tuingie sehemu ile nyingine. Nasema kwa fa joke. Hawa lani galuzwe bwana we. Mindo na malani galuzwe bwana we. Na malani galuzwe. Mani. Bye. 
kuhamia makanisa ya Gospel Healing and Deliverance Ministry katika Cliff County niko hapa kakuyuni nasema familia kwa kulolera Mungu awafariki Haleluya Haleluya Ah kwa jina naitwa Pastor Yunis Mwaringa natoka kule Kakoneni chini ya mavuli wa JCC ah mliopiliwa poleni wacha bwana wa mbinguni awafariki Amen Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi majina ni Samuel Charo Bikanga, mchungaji wa Domeni wa Pentecostal pale Arabuko. Leo acha na mpendwa wenu nasema poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina mchungaji Frederick Mwinga, nikiwa na hudumu na kanisa ya JCC hapa Kakuyuni, familia anawaambia ka poleni kabisa kwa sababu msiba huu na Bwana awafariji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina ni Reverend Granton Mwaniki Mwanjele, mchungaji katika kanisa la Kianglikana, sehemu za Kampaka. Bwana asifiwe. Sisi Jacob Mulanda, SK All Saints Mtwapa. Ah, uh, familia ya Poleni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Canon John Maina kutoka uaskofu wa Nairobi katika kanisa la St Paul's Nairobi South Sea pale karibu na Wilson Airport na tumekuja kwa sababu msichana wa boma hili ni accountant wetu wa kanisa na pia katika chidiko na yetu na ndipo sasa tumemleta kasichana ili kuja kusimama pamoja uh, na wao na kwa niaba ya familia ya St Paul's Nairobi South Sea tuasema pole Bwana Yesu asifiwe Haleluya Jina langu naitwa Reverend Florence Chiswa kutoka SK St Philip's Kakuyuni mimi ndo mwenyeji wa Adiyefelewa baba pamoja na watoto ni washirika wetu na kwa hayo tuwezidini kukuwa pole mbarikiwe. Asante. Nisa kazi pale Jinore kama mchungaji mwaka wa 83 na wazee wote wa pale Jinore na wafahamu. Poleni kabla sijaendelea pokeni salamu kutoka kwa maaskofu wa staff. Baba askofu mkuu wa Sapit alitwita Juzi ili tuwe na kushirika naye. Kwa hivyo all the retired bishops who are called to a retreat mahali kunaitwa Stoniati ule Kambani na Chapos County. Na tulikuwa naye pale kwa muda wa siku nne. Um, wa 36 of us the retired bishops na surprisingly mimi ndiye nilionekana kijana zaidi kuliko wale wengine hata walikuwa wananiuliza eh kwani tangu staff unakula nini huko mbona umerudi kijana sana wanake tulikana kwa staff wengi pale the oldest was John Mahiaini baye alikuwa na sahihi kwa na years na wengine wengine wako katikati wa mwisho ni mimi ili waelezea juu ya hada na wakatuma salamu tafadhali wiki na familia yako pokea salamu toka kwa maskofu wa staff walisema Mungu afaraja akufariji pamoja na familia yako. Asante. Basi nilipowasili jana usiku kwa ndege hapa Malindi na kufika nyumbani nilisikia maumivu sana usiku. Hata nilikuwa nafikiria sitafika hapa. Lakini labda pingine ni kwa sababu ya kule kukaa na kulishwa na kufurahishwa kwa siku nne kumbe kule kukaa bila kazi pia nako kunachokesha kwa hivyo jana nikuwasili hapa nilikuwa nimechoka sana lakini nashukuru Mungu amenipa nguvu 
nikaweza kufika hapa kushirikiana nanyi katika eh, mazishi haya. Kwa hivyo langu mimi kusema poleni Mungu wape nguvu mzidi kumtumaini Bwana hata wakati wote. Nimeshukuru hotuba ambazo zimetolewa hapa na viongozi mbalimbali mbali, sote tumekuja kwa fariji na kadhalika nashukuru wachungaji wangu ambao wengine wengi wengi niliwaodeni mimi wamekuja hapa kushirikiana katika kazi hii ya kusindikiza mwili wa mama yetu mpendwa Ewini ambaye sasa ametangulia mbele yetu naomba tu kwamba mzidi kushirikiana hivyo hivyo e, familia hii ya pamlewa familia ambayo nilikuwa karibu nayo sana kwa miaka mingi najua ule shamano nilionao basi mtaendelea kudumisha ni bwana anaonekana katika maisha yenu juzi nilitunga na kada mke wangu Rose yuko pale mnaita mama Rose na tangu tuko staff sisi tuko hapa nyumbani sisi wawili tu tunaitwa sisi wawili tunabaki sawa wewe watoto wetu wako huko nje wanafanya kazi na kuishi huko lakini tumaka hapa na mtoto wetu mmoja anafanya kazi hapa kaunti ndio ambaye tunakaa naye hapa basi siku moja ni juzi baada ya mama Rose alituma sokoni anasema nani ndio kuona kitu sokoni nikatii nikaenda sokoni pale malindi bahati mbaya nikapaki gari yangu mahali ambapo aparuhusiwa na baada ya kununua kubeba mizigo yangu nafika pale gari yangu imekiwa mguu wa tano basi nikasimama pale mara wakatokea pale maskari wanne sawa so, mzee you know what you have done nikasema eh na ninaomba msamaha ah kuna msamaha eh ah mmoja akasema fungua hiyo gari kafungulia aingia gari twende tupeleke ofisini huyu akanipe five huko basi nikawapeleka nilipokuwa tunaenda mmoja akasema by the way huyu ndiye mshika mnamjua sema ah hapo juu sisi but we have to know him si tumemshika bye bye basi tukaenda tukaenda napiga kona hivi napiga kona hivi mmoja akasema mimi nitashuka hapa sitaenda hapo nikamwambia kwa nini unataka kushuka hapa si nimeshika twendeni akasema mimi nimekukumbuka wewe nimwambia unanikumbuka vipi nakukumbuka mama yangu ananiambia wewe ndio ulimbatiza kiwa mchanga kabla mimi sijazaliwa eh sasa wale wengine nao wananisikiliza wananisikiliza pale basi mwishowe akaniambia mzee kwani unaenda wapi naambia mimi naenda kwangu nyumbani kafiuni basi unaosa kutoka kwa tena ni wache ah wewe nenda lakini kitu kimoja ambacho kilinifurahisha sana ni hao maskari. They were very disciplined and they knew their work. Na uzuri ni kwamba yule aliyemshika naye alijua sheria, japokuwa alikuwa amevunja sheria tayari and he knew how to behave. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hiyo kwa sababu ya kuongeza kazi nzuri inayofanywa na hao maskari wetu wa kaunti pale. They are doing a good job. Kabisa kama kuna wachache ni wachache sana ambao wana lakini wengi they are doing a good job ikiwa wanaweza kunishika mtu kama mimi ah walifanya kazi nzuri lakini nishowe basi walikoni achilia pale mmoja akasema by the way uh, baba kuna job na petrol ndio hebu hebu shika hii 1000 moja ukaongeze petroli pale nikaona ni maskari wazuri sana Nimesema hivyo kwa sababu wengi wakiniona wananisahau maana hata wale walionishika wengine wali 
waliwasikia wa waliwasikia wa kitili ya kwamba kama ni bishop wenu tunamjua lakini si huyu kwa sababu nimechange nimerudi kwa kijana hata kama tungekuwa na na mahali ambapo kuna kuna kazi endelevu kanisa ambalo ninaweza kunikubali niwe mchungaji wao ungeweza kuingia hapo nikaandika pia tena lakini hivi kwa sababu na ushukuru Mungu ameniweka katika afya nzuri na mke wangu pia tunaendelea vizuri sana nataka kuwashukuru na wachungaji wangu naona kazi inaendelea vizuri sana tangu nilipo retire 7 years ago uh, the two diseases ambazo niliziendesha Mombasa and Malindi they are doing very well na hivyo basi niko kuongeza sana wachungaji tuendelee kumtumikia Mungu na wanadamu na wale wachungaji wengine wa madhehebu mengine pia tuendelee kujitoa na kumtumikia Bwana ni vizuri ukistaafu watu wakosi kukutambua kwa sababu umeendelea unawiri vizuri kazi hii ya uchungaji na hasa masuku askofu unawafanya watu wengine kuonekane wazee sana wazee sana na muona ndugu yangu Joseph Kashuru hapa vila alivyo ni mzee sana ngoje akistaafu atarudi kijana vizuri hata haleluya kwa hivyo e, langu ni kuwapongeza sana wanaofanya kazi na hata nyinyi katika madhehebu mengine mfanye kazi watu wanataka kuhubiriwa na kuambiwa ule ukweli basi kwa hayo mengi bado ninasema poleni sana familia Mungu awape nguvu na mzee Wycliffe ile kazi ambayo unaifanya kila siku ya Jumapili kule kule kanisani usiache leba moyo kutumikia Bwana maana hata usiposema neno kanisani ule kukuona watu wana, watu wakikuona unaingia kanisani kila asubuhi na kutoka wanakupa heshima ya kipekee wakikuona barabarani wanasema ah si yule mzee ambaye kila mara tunamuona anaingia kanisani pale na, na kutoka wanakuheshimu na wazee wengine ulioko hapa tafadhali ukiwa mzee si vizuri ufuatane fuatane na hizi zinazoitwa ndogo ndogo lakini jip heshima yako jip heshima yako katika kazi hilo uliofanya hata kama umeritaya watu wataendelea kukuheshimu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya yale maisha yako bila unavyoendelea Mungu awafariji sana kwa naifa shukrani makofi kwa askofu 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 ni mjukuu wa aliyelala hapa na nitawasomea taarifa yake na ya maisha yake kuzaliwa Wini Sadacharo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa nane mwaka saba katika wilaya ya Malindi hospitali alikuwa mtoto wa marehemu mzee George Kabaila na mama Esther Kabaila binti wa Kambo wa mama Sera Kabaila Wini alikuwa ndugu wa Evelyn Chiku Doris Kasichana ama Kei Hamilton Kabaila Pondo George Lina Kabaila Jogu Wale Harrison Ngolo Chadra Charo Pondo Arts Rehema na Job Alikuwa shangazi mkwe hakuwa na binamu kwa wenzi elimu alianza elimu yake ya awali katika shule ya msingi ya msingi ya ganda mwaka wa 1965 kisha eh, akaenda shule ya msingi ya kakoneni ambako alimaliza elimu yake ya msingi mwaka wa 1971 alijiunga na shule ya upili ya Mombasa kisha akaenda shule ya upili ya Jilore ambapo alimaliza elimu yake ya O level mwaka wa 1975 mnamo 
1977 alianza mafunzo yake kama katibu katika chuo cha secretariat cha Rizway huko Nairobi uzoefu wa kitaalamu baada ya kuhitimu kutoka chuo cha secretariat cha Rizway Wini aliajiriwa na kampuni ya Kenya Power and Lighting Company ambako kama katibu na alipanda ngazi hadi nafasi ya katibu mtendaji alistaafu mwaka wa 2017 ndoa na familia Wini aliolewa na Wycliffe Karisa Charo na kwa pamoja walipata watoto wanne ambao ni Eric Furaha Pauline Kaschana, Maureen Kavumbi na Davis Kasena. Marehemu aliwakaribisha Eugenia Chebet na Rehema Jonathan kama wakwe wa binti. Alikuwa shemeji wa daktari Achapa na Francisca Francesca Cherotich. Alikuwa na wajukuu wanne ambao ni Eliora Sada, Elia Mkarisa, Amari Karisa na Daisy Sada ambao aliwapenda sana machweo ilikuwa hadi mwaka wa 2021 ambapo wini alianza kulalamika juu ya masuala ya kiafya na aligunduliwa ana ugonjwa wa figo hata kigelewa alipambana ni muhimu hata kigelewa ni Nairobi na huru shabana maarufu haruf asante sana dada pigeni magofu mwezi wa tisa mwaka wa 2024 yani chenda chenda nimepiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda Mungu ailaze roho ya nyanya mama mke na rafiki mahali pema peponi asante Nilidhani hajui Kiswahili. Kumbe. Hata kigirama na kijui. Niona ni muhimu ni. Hata kigirama na Nairobi ni umri shabana maarufu ya roho. Asante. Asante sana dada pigeni magofu. Dada huyo naye. Ndio nafikiri anaitwa Daisy Lopo. No 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 amkache. Kumbe ni kache. Na ifanye. Amen. Hapo na hala. Sasa kama ana kampeni ya kuhala. Na ifo binganya eh. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipo zaliwa kule Gongoni wakati dada huyo anaingia rasa kwanza mimi nilikuwa na mwaka mmoja. So you are how old I am at that age. Kati ya msila na hiyo tango. Mungu amekuwa mwaminifu. Tumesikia historia ya dada mpendwa aliyekuja katika dunia hii wakati ule na sasa ametuacha. Muangalie jirani yako. Vizuri kwa macho. Mimi jua tanga unakataa kusema hivyo kuna ngumu saibu ule muangalie tu vizuri pamoja mtengeza nywele lakini ndio ata eh nimeza pale magadara Mombasa Mwanza Mio Mochari nimeenda huko hospitali ukishinda huko unaojua ha ngozo huyu mzi lakini hayo ni majaliwa ya dunia tuliyo nayo tumesikia eulogy naomba tuwe na kipindi cha utulivu tunaposomewa somo katika kipindi hiki. Karibu msomaji, chukua kitu lipo pale. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi, nasikia neno la Mungu kutoka kitabu cha Timotheo wa pili Nasikia neno la Mungu kutoka kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari ule wa kwanza hadi mstari ule wa nane. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa nane. Timotheo wa pili mlango ule wa nne mstari wa kwanza hadi mstari wa nane. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu 
atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunguliwa kwake na kwa ufalme wake nihubiri neno uwe tayari wakati kufa, wakati kufao na wakati usio kufaa hadi pia kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti nao watajiepusha wasi, wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote kumilia mabaya fanya kazi ya mhubiri wa injili timiliza huduma yako kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika nimejipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo bwana bwana hukumu mwenye haki atanipa siku ile wala mimi wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopewa kufunuliwa kwake na hili ndilo neno la bwana Usimame tu hivyo wimbo na mari ni hamsini Bwana usehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe unatembea na nani wewe kama Yesu si rafiki yako Ndovnoxo Bwana usehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe Bwana u sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja pamoja Mwana maneno yako ya faraja Nisaidie mwana 
nikanene atakayo kwako na kufariji bwana mioyo yetu maana bwana kipindi hiki tunaweka kifaraja nitumie upendavyo maana wewe ni Mungu na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini amen tukae tafadhali majina yangu naitwa Joseph Mangaro Kashuru Manga ni mgaziki Ingiza RO ni mgazijao Kwa hivyo nimesimama hapa kwa makofia zaidi ya matano Ya kwanza ni kwamba nyanya aliyemzaa baba no mama nyanya aliyemzaa mama bila madieka hapo dieka mtunde kule marafa kwa hivyo ukipanga ukangalia DNA yangu utakuta na mwangari mnani hata kama chembe chembe tano lakini zatosha kwa hivyo ni familia ni mchungaji wa kanisa la Kianglikana katika uskofu wa Malindi na kwa neema ya Mungu I'm the second in command Vika General Nilikianza kiti hiki nusu nusu kutoka Januari mpaka Juzi Septemba 14 Tukamwombea vizuri aliyekuwa wako kitini pamoja nani akangatuka John Mwambire Ruwa Mulamua ha Alipotoka baada ya maombi kuombewa yeye nami nikaombewa nasikia zoo Kumbe ndio vita jero sasa nakuja wenyewe Bwana asifiwe So nimekuja nikiwa vika jero wa dasa ya Malindi kwa hivyo nenda salamu za askofu Yeye hangeweza kuwa nasi leo kuna shughuli zimembana mahala lakini anajua niko na atasema apepore wa mwanadamu kwa hivyo wapendo wapokeeni salamu za askofu daktari Ruben Shukuru katika ngilia mawadu ngicha ukienda kwa kina matete jina wangerea mtoso mili hini hala huko ndi wanatoka askofu wetu kwa hivyo ngilia ma huko mbibuni mwetu tatu nimekuja maana nilikuwa chitiko na chitiko nuli hapo nyuma nyuma nilikuwa vika sasa kidogo vika nilikuwa pale sabaki paris alafu mimi ndiyo nimekuja kumwakilisha chitiko na chitiko nuli alisaya nzai ambaye juzi watumaji naomba kutuombe nyinyi wa shirika ili angalau kuwe na ugari baada ya kupanda pikipiki maana yeye alipanda pikipiki ametoka Malindi kwenda kule Jilore kufika pale Shomani Girls pale mbele kuna bamu alipoamua kuihepa na mkono wa kulia zagada so no what happened after zagada na hedi onda onda road Nilazo buju 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 Take it first Nibonji Nasa chikiko njirani nilini Nilinikuja kwa sababu ya nye Wanaeso wa sikiwe Ya tano Aferoa inia zikwe Nilizikwe Wanaeso wa sikiwe Kwa hayo nasema Wapendwa wa mamkare Kue kore Bwana Yesu asifiwe. Unapoendelea na shughuli ya kukuza Mungu, kuna yale lazima tuyaseme. Sasa neno la Mungu lasema hivi.
Tumesomewa vizuri maneno ambayo katika ile eulogy yametajwa pale. Kwamba nimezipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Huu ni ushuhuda wa Paulo akaribia kufa. Leo anasema anamwambia Timotheo mtoto wake wa kiroho nimefika vita vilivyo vizuri lakini kule juu anasema ya kwamba na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa mpendwa hukumu ipo Hilo la kwanza hukumu ipo maana watahukumiwa walio hai na waliokufa Hivyo sisi ambao tuko hai leo ingekuwa hukumu ni leo tukihukumiwa sisi tuleo hai na waliokufa pia mpendo katika dunia hii tunayoishi piga vile vile vizuri maliza mwendo ituza imani maana hukumu ipo Bwana Yesu asifiwe hukumu ipo kwa hiyo tunapoishi katika dunia ya leo lazima tupige vita vile vizuri maana kuna vita vibaya vya kunenana kila siku wanena mwenzako kila siku wabeba mtu wabeba kubeba beba beba alikufa wabeba nini wewe piga vita vivyo vizuri maana hukumu ipo anasema tena ya kwamba kwa kufunua kwake kwa ufalme wa wake nihubiri neno uwe tayari wakati unaokubalika na wakati sio kubalika yani muhubiri nikiwa mmoja wao tuwe tayari wakati ulioko na usio kuwako tulihubiri neno la Mungu maana hukumu ipo Bwana Yesu asifiwe Bwana wasipoambiwa watasema hatukuambiwa na waambia wapendwa piga vita vilivyo vizuri tatu inasema maana utakuja wakati watakapo yakata mafundisho yenye uzima kama leo na shangaa mimi mtu na akili zake amesoma na digrii 20 anaambiwa na mchungaji wake na kojoa afungua mdomo ni kujolee upate marefu unaambiwa jaribu ni maneno haya yani umeenda shule na akili zako ndio kwa zone ile kanwani ni pasta ili ubarikiwe. Are you normal? Piga vita vile vizuri. Wasoma una 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 yani huyo mchungaji wapiga magoti akanyaji mgongo wako ndio pulpit hadi unabarikiwa. Pepo. Lakini wa Kenya tuwapuzi. Na sio watu kama. Ni sio wapuzi. Lakini wa Kenya wasusu. Kanisa yetu inaitwa Milk and Honey. Wanawabudu pale, wanatoa braha, pasta na nini matiti yao, hadi watabarikiwa. Si pepo. Na wenye shida tu hawa. Ni kwa sababu gani maandiko yanasema utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima wanayakataa mafundisho ya uzima leo wameenda kule piga vita vile vizuri pendo tunapohubiri neno la Mungu vizuri ah ah wengine wanachanganya unaambiwa na mchungaji njoo upande ndegu ndio ndugu yetu amenawili kwa sababu ya kupanda ndegu Five hundred shillings, five zero one. Pasi wana panda, wana panda, hujuta panda nini, mwisho. Wana Yesu wa sifiwe. Amen. Ila, kwa kusifuata, niya zao wenyewe, wajipatia walima kundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Wapendwa, masikio ya utafiti, si mabaya. Lakini utafiti, hili kilicho chema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa na shangaa na kutatizika. Umekuwa muangilikana miaka yote. Ni kosa sisi waangilikana tunatabia nzuri tena bovu. Ibada ya saa 12 asubuhi. 
Mustafa sio ndio ingia leo. Ukishawaomea anaenda kwingine wewe. Kwa kitoka hapo naenda kwa nana. Huko hawatoi fungu la kundi huku. Kuna anatoa toa elfu shika mkononi kwa ndoa ni kubariki. Anatoa. Huku tunakauka kule kuna nawili. Ni waje wale? Nasema haya kwa sababu na ushuhuda tulipokosana. Askofu kabla hajaingia kulikuwa na zano. Akakosana mchungaji wa Pakistani. Mwalumu. Wanaposo sana pale kanisani kule naye anaanza kanisa pale. JCC. Uwanja ni Pakistani. Washirika wote wa Pakistani wakaenda JCC. Na mbasa Pentecostal. Tukachole wazee wazee wasiotoa. Wale wana kitu wana kwenda. Lakini wasomi wote wakaenda. Leo jamaa anapanda ndege akienda askofu wa pale ndege. Wapendwa pokea mafundisho mema yale ya kule kanisani mwenu wakiangilikana na hudumu hapo asante sana mzee ulimwambiwa ukiwa huko enda pale zidi bwana Yesu asifiwe shoga hao toyo uzima hao poneni wao kutoka Nairobi nani kanyaga hapo yani have us foundation and a stand bila na mimi unakuta pia nasikia kusu nasikia kufurahi kwa sababu msichana wetu wa kutoka chikiko ya ya Jirode ni ni treasure man secretary accountant kwa ngojelo fungu la kundi eh bwana Yesu asifiwe kwa ya siku hii ya wewe kwa hiyo siku hii ba angalau utoone jina lako dada nikareba mimi kamapo msichana na mimi kalunge bwana asifiwe so ni wewe ndio mahali dada upendo tuone pale sasa na kupiga dedi mchungaji wa kabuyu ni eh una shona gari hapa unaona bahasha kutoka kule Nairobi mimi nataka kusema wapendwa kutoka leo bwana Yesu asifiwe amen mchungaji yule ya chidiko na nilikuja kutoka kule Saint Barnabas nitakuja amen takuja niwambie vile kuko takuja niombe maana kule mna Mungu mzuri huku wetu huku kwetu ametawala na Uislamu Uislamu Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kuna muhimu wa kusimama imara ukiwa nyumbani na ukiwa mbali na kwenu. So I hope that the standard congratulations stand firm. I'll pray for you in a special way that God may touch you in a special way. Tony Kizungu eh. Ila wazifuata dia za wenyewe unajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio ya utafiti na umejiepusha masikio yaliyo kweli na kusikia hadithi za uongo kule kuna wao wao mwingi nikasikiza mchungaji mmoja pale Nairobi sasa tunaje jina mimi nitakuwa na wazazi na muharibia CV yake lakini anasema eh haleluya na karachi yani bwana asifiwe na zingine kwa sababu ataenda kule sauti zake apige uongo apate pesa atoke ni madhare maana akihubitenda pale atasikiwa wapendwa kuna umuhimu wa kusimama imara wakati unakubalika na usio kubalika tunajivunia kwamba angalau hata kanisa kule Nairobi kuna mtoto wetu na si yeye tu i was told that the subject has taken has taken this differently lakini nilikuwa um, naambiwa na yule mchungaji yule anaongea habari zake kwamba vika vika zwade ni wapi ni tawali tawali kutoka mzee mumba hapa ngobeni yes yuzo vika zwade basi babake naye huku ndio chairman of development ndio chairman of wade in this house ah huku huko kwa hiyo wapendwa ni kwamba hata uko na pia tuko hata kosa pakula ndokija I will come personally and visit you and see what is happening there. Hata kama nikuje Nairobi na ugopa magari. Maana nazofikia utaenda wapi? Sikuje kutupotea na katama. Nimeenda Nairobi kutoka 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 Nakuru tunakuja kwetu Mombasa. Ufika hapo kwa watu wengi wanaenda kwa sababu sikuje huko Street. Oh, tupo kutoka chini. Tukaoli sana. 
Maka kalau tidak mau pasang, maka dia akan dikatakan bahwa Tuhan itu So, Nairobi yang ini itu wagi Kwa hivyo, mkwono sikia mepotea msichangai Na ugenyo, lakini Mandiko wana sama ya kwamba Wana zikiokea hatisa za uongo Wengi wana kudanganyo ha Lakini kwa hivyo ni kwamba Neno la mungu lazima nisimame Ana sema fungu la tano Kwa hivyo wewe, wewe na kusikiasi katika mambo yote Kiasi katika mambo yote Vumilia mabaya Mwana katika hata kazi ya mungu Mabaya yako ya vumilie Ni kwa mda tu Mwana yesu wazidile Fanya kazi ya bubiri kwa injili Timiliza huduma ya kwa yako Kwa mana mimi sasa na miminwa Na wakati wa kufariki kwa angu umefika Ushuda ni kwa mahu mwana Paulo alipiga vita filipo fizuri Wewe wapiga vita ainagari leo Unapiga vita ainagari Napo piga vita Pia kuna nafasi ya kumaliza mwendo Na kumaliza mwendo Pia ujue imani na uilinde Wengine upotea imani yao Wakati wa kupiga mwendo Haya matatu lazima ya simame Vita upige Mwendo umalize Na imani uilinde Kuyodata tunabiwa mambo haya Aliatimiza Bado wewe Siju vita kwaji ya kija Wengi tutakimbia mbio Lakini kwa hivyo kwamba Una nafasi leo Ya kumumini Yesu mwana wa mungu Mana yeye ya takweze kupiga vita Vilivo vizuri Kifo kipo Lakini Yesu alikufa na kafufuka Kumaini na uzimu wa milele Badu ilipo Unayo nafasi hata leo Niposa bibina tuambia Halipo kufa mfani na uzia Na limuona kwaana Wapendo unayo nafasi siku ya leo Jioni hii katika mkutado huu kwa mba usalimishe maisha yako na uanze kupiga vita mwendo vizuri, mwendo umalize na imani ya kikristo uilinde wana yesu wa siwe hata nikiogea sana siri ni kwamba imani na sima uilinde mwendo umalize na vita ufipike vita vingine ya tokesi ya tu pale nani chukaji mmoja ya tukaji ya pia Tukwane ni mgonjwa Mama kasewa na upeleka ugangani hui Mke wa mchungaji Mke wa mchungaji mwenye Kana mchungaji mzito Anasema huyu Fulana na fijua hivi na upeleka Vita Hata dani ya nyumba Unaona ume leo Wanaishi maisha ya upeke Katikati ya watu Anawasa kusifike jioni Jioni aja Vita hata pali nani ya nyumba Vita kia wanaume Vini kinasabisho na kina mama Poleni kina mamu yoko hapa Kwa sababu kani kwa sika sema hivi yo Umepata watoto watano Wakike na mfulana mmoja Jua mkia watakua inji misimitano Haka sebe loriuya Na ivasha Ende kita ale Ende migori Ende busia Asa kusana kisubu o hao Kusana la kuro Uuu, ni hanyo mbrego, ni hanyo Tumasi ya kuro hama yo Uru na buyango Bale, so wazitiwe Nina mama matumisa Ukiyana kusata salimi ya wanao Enda na mulu meo Nisho kutano hanyo mwonete Siseni kusabi ya yei, aa Nakini kina mama wengi Nda kalume mwana mu Kericho Nitaweza na kuza Nisi mutu Nisho na darini Chere kuku Uli angoni Mwa 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 Nihani ye Nitaweza ya kuro Mwana umu wa Nyo nina kuhina mlangu Mwana umu wa kuwa umu wa sikuizi Mwana umu wa milangu Mwana matidi hawako Wapendwa Tupike kita kutu vizuri Mama Retire na mumeo Mwana ya tipi Hata kama na churusi Ulisipa, alisipata wakakiwa na wewe Malise mmoja kamambia mkumewe Mkua natendea safari, wamechoka chini ya mti Kwa pitaneke Ulumangu, he, unawana ulumijina, wana kira kuretu 
mzaa nafikiria nasema ndio mke wangu lakini wale waombe bibi kweli madariha alume jeri mana la chiji wendi ende wao ni ndia chezo kaisha wao piga vita vile vizuri maana kufa kwacha wapiga vita ina gani mpendwa jioni ya leo usimame Nasi yangu ikisha na mimi kiokoka nakufa kutokuharibika nitamjua moto si nitapo na moyo hata huwa kwa sababu Yesu nitajua nitajua nitimona ya kunena maneno haya bwana masikioni mwa watu wako nimenena bwana atokayo kwako Mungu napenda bwana ukabidi mtano huu mikononi mwako kila mmoja aliyesikia bwana neno hili sababisha bwana kushawasha katika moyo wake atamani kukabidi maisha ya bwana mikononi mwako anapo nime hiyo bwana wa mbinguni mlinde mtunze mtendee na kumtetea ili baba wa mbinguni ukaonekane katika maisha yake. Akaendelea bwana kupiga muda mzuri mzuri. Mwendo umalize na imani ailinde. Na kushukuru bwana kwa ajili ya kazi ambayo ulipatia. Sinaomba na watu wako na kuwatendea mema. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen. 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 Tupende chorus band wimbo mmoja wa chorus unapotoa sadaka maana ibada bila sadaka haijakamilika wa Kristo wa kanisa la kakaduni tutaorganize vile kuchukua sadaka tafadhali tunaji tunapochukua sadaka tutaongozwa na bani kwa dakika chache sana tuenda vikapu ndio hata kama ni vitatu kimoja pale kimoja hapa katikati ili watu waje watoe ili tuweze kumaliza hiyo wakati hiki tafadhali Nanti 2027 1973 53 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
kama baba do ohoho haya haya tunaenda sadaka zetu jameni simama tuende sadaka zetu mara moja tumalize ibada hii tuende pale makaburini tumeza sehemu ile ile kwa ndele kwa sababu neno lako linasema tuishi. Na sasa nachukua fursa hii kunena baraka juu ya familia hii maneno ambayo tulichifunza kwa maisha ya mama yetu ukayapande ndani ya moyo yetu na kupitia kwa jamii hii tuone makuu ya kitendeka. Milango yote ambayo shetani amefunga tuyafungua sasa katika jina la Yesu. Ili kutoka sasa washuhudie wamekuona katika maisha ni mwao na uendelee kufanya maisha yao ya nawili kwa sababu wewe ndio unao bariki watu wako imekupendeza tusikie sauti hii ya kututia moyo na kutuimiza Mungu ni naomba ya kwamba ubariki kila mmoja wao wakati wanapokumbuka mama yao wewe ukasibe pengo hilo na usibi kuwa mbele na nyuma yao na uwakinge na hatari sote za mofu shetani. Ninaomba hatua hii ambayo imebaki ya kutoka hapa paka kaburini. Ninaomba ukeuze ikue hatua ya imani. Na uendelee kuhakikishia kwamba hautawaacha utakuwa pamoja nao. Kaombea mzee tano na tunaomba ya kwamba ukasidi kumpatia utasiri wa kusimama kwa neno lako siku sote kwa maisha yako. Pamoja na watoto wake na wachukuu uwe pamoja nao. Sisi ambao tumekuja hapa tuwaomba ukawaweke mikononi mwako maana kwako kuna usalama. Na umetua hivi ya kwamba wewe niwe mfalme wa amini, wa amani. Kwa hivyo tamalaki katika maisha yao na uwatendee makuu. Tuomba haya kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amen. Let's
security watachukua vile viti watapeleka kule kabulini jiji tu kiasi mababu
band tusimame sasa waongolezaji tutembee hatua za haraka haraka tuweze kukamilisha nataka kusimamisha kanisa hivi sasa ili waweze kutuongoza kwa maombi na wao ndio ambao watapeleka wataongoza kwa ride ile kupeleka mwili kule makaburini tafadhali the casket bearers wajitarishe casket bearers wajitarishe na pia tunaomba utaratibu mzuri kule kaburini dakika tatu zijazo nitakuwa ninasimamisha kanisa waweze kukamilisha zoezi ambalo liko mbele yetu na tunakumbushwa tu baada ya kutazama mwili wale ambao hawatapata nafasi ya kufika kule kaburini warejee viti vyao kuna wahudumu wetu watakuwa wanatembelea ili tuweze kushiriki katika ule mkate ambao familia yao wameweza kuutayarisha tafadhali kwa hiyo tutatulia kwenye nafasi zetu za viti kuna kitu ambacho familia yao wameweza kutayarisha band Band kibao kimoja cha haraka haraka alafu nipeane microphone kwa kanisa
Kwa kwe yesu, nasi mama, di 
Dieu moi pas, ni salama. Dieu moi pas, ni salama. Ni qui, ni toi ou comme on ni na amani. Ni qui, ni quoi qui a que. Sina ho fumbeleza, kwa ke Yesu nasima, kwa ke Yesu nasima ma, diye mwamba, ni salama, diye mwamba, ni salama. Jia yangu iwe defu, Ye ye hu ni pa woko vu Ma wi mbi ya ki ni piga Guvu za ke di zona Kwa ke yesu na si ma Kwa ke yesu da si ma ma Di ye mwa mba Di salama Diye mwamba ni sala Kwa ke Yesu nasima Kwa ke Yesu nasima ma Diye mwamba ni sala ma Diye mwamba ni sala ma Asante ni Let me see your face again But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. Just jealous of the angels around the throne tonight. Aya, she can change the whole world. She can change. I'm talking about change. I'm talking about the dogo. Kila mtashike mchanga wale ambao nausika na mimi nitawaongoza. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye roho asema naam watapumzika katika tabu zao maana matendo yao ya, matendo ya jasho lao yatawafuata. Hivyo basi tukiamwamini Mungu atupaye neema bila kiasi na thawabu ya utakatifu kupitia kwake yeye Yesu Kristo tukabidhi roho ya huyu dada yetu mpendo aliyetuacha katika mikono yake ya milele ili amchukue na asturudisha mwili wake ardhini udongo kwa udongo majivu kwa majivu na mavumbi kwa mavumbi kwa wale waliokombolewa na Mungu tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo bwana wetu atakaye ugeuza mwili wetu sio dumu ili aweze kufuliwa kama mwili wake mtakatifu kulingana na uwezo wake mkuu aliyotumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na akamketisha mkono wa kuume juu ya um, amri zote na mamlaka zote na uweza na milki milele hata milele amen ndivyo maana wako mbele ya kiti cha Mungu kumtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake 
naye akitie juu ya kiti cha enzi atandaza hema lake juu yao kuwalinda hawataona tena njaa wala kiu jua wala joto kali alitawachoma tena kwa sababu mwana kondoa aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao na atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai naye Mungu atayafuta machozi yote machoni mwao kama mwe, we, kama mwongozi wetu alivyotufundisha tuna ujasiri kuomba sote sala ya Bwana baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama mbinguni tupeleo chakula chetu cha kila siku tusamehe makosa yetu kama nasi tunavasamehe walio tukosea Situtie majaribuni lakini utokwe na ule muovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele amen Mwenyezi Mungu wabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwaponya. Na baraka ya Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe tu sote sasa na hata milele. Amen.
ya kanisa kwanza ya kanisa kanisa waweke wa yao unapatia msalaba kwanza Florence alafu babu watafata Hii ni koja ya uwa Nyaba ya kanisa Ya kiangikana Asante ni sana Asante Na sasa ni naomba pia tulete Koja ya uwa ambayo itaweza kuwekwa na babu Kimombea Sweet heart Zidi kupumzika Na mwanga wa milele Kuangazia ewa Santa Sana Babu Kisema dance with the angel dear Till we meet again Santa Sana Santa Aya koja ya uwa kwa wale watoto wa kiume Asante sana Asante sana The daughters Asante sana Alafu na Tutaweza kukamelisha na hawa juku Alafu ni mlete ni mjeroya Mbae ni mama uzazi wa nyanya Ataweza kuleta kuja hawa Kwa hiyo wale wajuku kwanza Alafu tutarishe Si mwenyezi mungu tunapena kushukuru kutuka nafasi Kusika buwana katika sehemu ya mwisho Hata yuwekaji maua katika kaburi hili Ombilangu mungu ni kwamba katika haya Utaendelea kuitwa mungu kwa familia hii Napena buwana kubariki safari zezo kurudi majumbani mikono ni mwako Ukasifanikishe mungu kwa fanaka za kipeke Nikileta familia kwako Bwana ukawatendee mema. Jamii kubwa ya wakaji wa hapa Kakuyuni ukawatendee mema Bwana. Marafiki waliokuja kutoka mali na karibu Bwana ukawatendee mema. Tunapoendelea Bwana kutafakari mapenzi yako 
Mungu ishie milele endelea bwana kwa pamoja nasi ndio la Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele Amen